नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो काल परवा या लॉकडाऊनच्या सुट्ट्यामध्ये एका विद्यार्थ्याने मला व्हॉट्सअप वरती मेसेज केला की सर बारा हजार बाराशे बारा ही संख्या तुम्ही अंकामध्ये लिहून दाखवा आणि अशा प्रकारचे दोन तीन व्हॉट्सअप वरती मेसेज आल्यानंतर मग मी बारा या संख्येच्या संबंधी काही संशोधन केलं आणि विचार केला की संख्या अंकामध्ये लिहिता येते किंवा नाही तर आज आपण बघणार आहोत बारा हजार बाराशे बारा ही संख्या कशा पद्धतीने लिहितात तर साधारणपणे बारा हजार बाराशे बारा ही जर संख्या आपण सांगितल्या सांगितल्या लिहायला गेलो तर या पद्धतीने बारा बारा आणि बारा अशी आपण पटकन लिहून टाकतो परंतु जेव्हा वाचन केलं तर लक्षात येतं एकक दशक शतक सहस्र दशहस्र आणि लक्ष म्हणजे मग ही संख्या होती एक लक्ष एकवीस हजार दोनशे बारा आणि मग आपण दिलेलं उत्तर चुकतं तर हा अतिशय इंटरेस्टिंग असा अंक असल्यामुळे मी या अंकाच्या संदर्भामध्ये काही मराठी साहित्यामध्ये वाचन केलेलं होतं ज्याप्रमाणे आता बारा हजार बाराशे बारा या ऐवजी आपण पंधरा हजार पंधराशे पंधरा म्हणू शकतो तीस हजार तीसशे तीसही म्हणता येतं अकरा हजार अकराशे अकराही आपल्याला सांगता येतं की लिहून दाखव म्हणून परंतु बाराच का निवड केली तर या संदर्भात आपण काही माहिती जर बघितली तर ती या पद्धतीने आपल्याकडे काही शब्द मराठीमध्ये आहे बारा बलुतीदार बारा मावळांचा प्रांत बारा भाई कारभार बारा राशी बारा महिन्याचे वर्ष जमिनीसाठी जे आपण कागदपत्र वापरतो त्यामध्ये सात बारा त्यानंतर आपल्या आध्यात्मिक माहितीमध्ये बारा वर्षाचे एक तप त्याचबरोबर क्रिकेट फुटबॉल हॉकी या खेळांमध्ये एक राखीव खेळाडू धरून एकूण खेळाडूंची संख्या असते बारा त्याचबरोबर बाया बायांचं भांडण लागलं तर बऱ्याचदा बाया म्हणजे मी काय साधी एका बारा गावचं पाणी पिऊन आली त्यानंतर आपल्याकडे बऱ्याचदा जन्म झाल्यावर काही समाजामध्ये बाराव्या दिवशी त्या मुलाची बारी साजरी करतात त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध व विकसित अतिविकसित मतदारसंघ तुमच्या सर्वांच्या ओळखीचा बारामती त्याचबरोबर बारा वस्तूंचा एक डझन असतो एक डझनामध्ये बारा वस्तू असतात त्याचबरोबर प्रसिद्ध असं गाणंही आहे महाराष्ट्रामध्ये आता वाजले की बारा आणि एखाद्याचा पार बऱ्या वाजला तर आपण म्हणतो त्याचे पार बारा वाजले आणि आपल्या मराठवाड्यामध्ये एक सुप्रसिद्ध अशी लाडातली रागातली शिवी पण आहे जी की तुम्हाला माहिती तर ती तीही बारापासूनच सुरुवात होते तर अशा पद्धतीने बाराचा इतिहास आहे आणि मग आता वळूया की नेमकी बारा हजार बाराशे बारा ही संख्या कशा पद्धतीने लिहिल्या जाते दुसऱ्या प्रकारे जेव्हा विद्यार्थ्यांना सांगितल्यानंतर किंवा आपण जर प्रयत्न केला बेरजेच्या स्वरूपामध्ये तर मग बारा हजार त्यानंतर मग बाराशे आणि मग त्यानंतर बारा आणि जेव्हा आपण याची बेरीज करूया तर बघूया दोन एक दोन अधिक शून्य दोन दोन आणि एक तीन आणि एक परंतु याचं जर आपण वाचन केलं या संख्येचं तर ते वाचन आपल्याला येतं या ठिकाणी तेरा हजार दोनशे बारा म्हणजे हे ही उत्तर चुकीचं आहे आणि मग प्रश्न शिल्लक राहतो की आता बारा हजार बाराशे बारा ही संख्या कशी लिहायची मग साधारणपणे ज्यावेळेस संख्येचं वाचन केलं जातं तर बघा कशा पद्धतीने एक दशक याला शतक याला आपण सहस्र किंवा हजार म्हणतो आणि याला आपण दश हजार म्हणतो मग आता या संख्येच्या अशा पद्धतीने वाचनाचा विचार करत असताना संख्या वाचनामध्ये एक मूलभूत नियम एक मूलभूत नियम म्हणजे गणितामध्ये काहीतरी ग्रहितक आपण काही ग्रहितक धरलेले असतात त्या ग्रहितकाप्रमाणे जेव्हा यामध्ये आपण संख्या लिहितो तर त्या संख्यामध्ये कधीही दोन अंक येत नाही म्हणजे अशा पद्धतीचा तो एक आपण रकाना मी तुमच्यासाठी या ठिकाणी काढून दाखवतो आणि मग याद्वारे तुम्हाला या संख्येत लक्षात येईल की साधारणपणे उजवीकडून डावीकडे आपण सुरुवात केल्यानंतर या ठिकाणी असते एक इंग्रजीतून त्याला म्हणतात युनिट या ठिकाणी दशक इंग्रजीतून त्याला म्हणतात टेन्थ प्लेस या ठिकाणी शतक या ठिकाणी हजार या ठिकाणी दश हजार आणि या ठिकाणी आपण लिहित असतो लक्ष तर अशा पद्धतीने ह्या संख्याच्या वाचनामध्ये तुम्ही जर लक्ष दिलं तर 
नेहमी या ठिकाणी एकक असेल दशक असेल शतक असेल हजार असेल दश हजार असेल लक्ष असेल तर इथं आपण एक एकच अंक लिहित असतो आणि म्हणून ही जी प्रस्तावित संख्या आपल्याला लिहायला दिलेली आहे किंवा लिहायला विचारतात तर ती बारा हजार बाराशे बारा ही संख्या आपण लिहू शकत नाही कारण तसं जर लिहायचं तर या ठिकाणी आपल्याला लिहावं लागेल बारा हजार बाराशे आणि मग इथं येतील बारा आणि हे अंकशास्त्राच्या गृहितकानुसार चूक आहे आता दुसरं उत्तर पाहत असताना मराठी बोली भाषा असेल किंवा हिंदी मध्ये असेल आपण बाराशे वगैरे असं म्हणतो परंतु सवयीने हे म्हणल्या जातं बाराशे तेराशे चौदाशे परंतु अंकगणिताच्या भाषेमध्ये असं कुठलंही शब्द नसतो बाराशे ज्या वेळेस आपण असं लिहितो याचा मराठीतून अर्थ अर्थ होतो एक हजार दोनशे काय अर्थ होतो एक हजार दोनशे आणि मग जेव्हा आपल्याला एक हजार दोनशे लिहायला लावल्या जातात तर आपण या ठिकाणी एक लिहिणार इथं दोन लिहिणार पुढे दोन शून्य लिहिणार याला आपण सवयीने बाराशे म्हणतो परंतु एक हजार दोनशे इंग्रजीमधून मात्र असे बाराशे तेराशे चौदाशे पंधराशे छत्तीसशे वगैरे असे कुठल्याही प्रकारचे उच्चार नसतात इंग्रजीमधून अतिशय सुटसुटीत असे उच्चार असतात वन थाउजंड अशा प्रकारे म्हणून आजचा जो काही प्रश्न किंवा बऱ्याचदा असं व्हॉट्सअपवरती विचारल्या जातं बारा हजार बाराशे बारा लिहून दाखव तर मुळातच हा प्रश्न एकदम चुकीचा आहे कारण अंकगणिताच्या दृष्टिकोनातून विचार करताना त्याचं उत्तर या असं आहे की हा जो काही तक्ता असतो या तक्त्यामध्ये इथं आपल्याला नेहमी एक एकच अंक आपल्याला भरावा लागतो आणि बाराशे तेराशे चौदाशे अशा पद्धतीचं वाचन आपल्याकडे फक्त मराठी आणि हिंदीमध्ये पाहायला भेटतं जगामध्ये इतर कुठल्याही भाषेमध्ये अशा पद्धतीचं वाचन नाहीये आणि म्हणून अंकशास्त्रीय दृष्टिकोनातून किंवा अंकगणिताच्या दृष्टिकोनातून बारा हजार बाराशे बारा लिहिणे हा प्रश्न चुकीचा आहे हे त्याचं उत्तर आहे धन्यवाद मित्रांनो भेटूया पुढच्या कोड्यामध्ये हे कोड किंवा हा प्रश्न तुम्हाला जर आवडलेला असेल तर आमच्या चॅनलला निश्चित लाईक्स आणि सबस्क्राईब करा तुमच्या प्रतिक्रियेची आम्ही वाट पाहत आहोत धन्यवाद